பழைய சட்டை யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது நாம் மறந்துவிட்ட ஒரு வரலாற்றை நேயர்களுக்காக தர்றதில் பெருமை அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மறந்துவிட்ட வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம் தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றை அடையாளத்தின் பின்னாடி எத்தனையோ வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்த இந்தியர்கள் அணிதிரண்டாங்க அப்படிங்கிறத நாம் அறிந்த வரலாறு ஆனால் அணிதிரண்ட அந்த இந்தியர்களில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வீரம் விளைந்த மண்ணான இந்த தம்பிக்கோட்டையை சார்ந்த தியாகி சர்குணம் அவர்களுடைய வாழ்வியல் இன்னும் வரலாற்றில் வெளிச்சம் போட்டு வெளியில் வரலை அப்படிங்கிறத தான் வருத்தத்திற்குரிய செய்தி அந்த செய்தியை நம்ம பழைய சட்டை நேயர்களுக்காக வழங்குறதுல பெருமை அடைகிறோம் யார் இந்த சர்குணம் இந்த தியாகி சர்குணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தம்பிக்கோட்டையில் ராமசாமி நரகத்தார் அப்படிங்கிற தம்பதியருக்கு இரண்டாவது மகனாக அவதரித்தவர் தான் சர்குணம் தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரம் மேம்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய இருபதாவது வயதில் சிங்கப்பூர் நோக்கி பயணப்படுறாரு சிங்கப்பூரில் போய் பொருளீட்டுறதுக்காக பணியில் இருக்கிற நேரத்தில் தான் ஜெய் ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு வீர முழக்கம் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக சிங்கப்பூரில் ஒழிக்குது யார் அந்த வீர முழக்கத்தை ஒழித்தவர் அப்படின்னு ஒளிந்து நின்று பார்க்கக்கூடிய சர்குணம் அங்கே மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படிங்கிற ஒற்றை அடையாளம் இந்தியாவின் விடுதலைக்காக வித்திட்ட அந்த மாவீரனினுடைய வீர முழக்கம் அங்கு கேட்குது அதை கேட்ட உடனே சர்குணம் அவருடைய அந்த வீர முழக்கத்தில் மூழ்கி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய ஐஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் தன்னையும் ஒரு அங்கத்தினரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தன்னை இணைச்சிக்கிறாரு இப்படியே அவருடைய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சர்குணத்தை அழைச்சு பார்க்கிறாரு அவருடைய ஆளுமை அவருடைய வெறித்தனமான அந்த நாட்டுப்பற்று அவருடைய ஆங்கில புலமை இதையெல்லாம் பார்த்த நேதாஜி அவரை தன்னுடைய நுண்ணறிவு பிரிவான ஒற்றர் பிரிவுக்கு தேர்வு செய்கிறாரு அங்கதான் எந்த விதமான ஜாதி மத பாகுபாடும் இன்றி அனைத்து இந்தியர்களும் ஒன்றிணைந்து ஒரு மாபெரும் இந்திய விடுதலைக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையில ஒரு அவசர பணிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி சிங்கப்பூர்ல இருந்து சென்னைக்கு இந்த ஒற்றர் பணிக்காக அனுப்பப்படுறார் சர்குணம் இந்த சர்குணம் அவர்கள் வந்தது அறிந்த ஆங்கிலேயர்கள் அவரோடு சேர்ந்து மற்றவர்களையும் இணைத்து அவர்களை கைது செய்து எந்த விதமான விசாரணையும் இன்றி நீதி விசாரணையே கிடையாது ஏன் அவர்கள் வந்தார்கள் என்ன என்ன எதற்காக வந்தார்கள் அப்படிங்கிற விசாரணையே இன்றி சர்குணம் உள்ளிட்ட பலரையும் மறுநாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் இரண்டாம் நாள் தூக்கிலிடுறாங்க ஒரு வீர மரணம் இந்திய தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக தூக்கு கயிற்று முத்தமிட்ட ஒரு மாவீரன் அவனுடைய நினைவாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியில் இருந்து தான் இன்னைக்கு நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தியாகி சர்குணத்துக்கு தன்னுடைய நுண்ணறிவால் ஒரு செய்தி எட்டுது எங்கே நாம் தூக்கிலிடப்படுவோமோ என்று எண்ணிய சர்குணம் தன்னுடைய நண்பர் எழுதுவது போன்ற ஒரு கடிதத்தை தன்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு எழுதுகின்றார் அந்த கடிதத்தில் உங்களுடைய மகன் சர்குணம் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார் தூக்கிலிடப்பட போகின்றார் அப்படிங்கிற செய்தி ஒரு கடிதமா ஒரு கடித வடிவத்தில் அவங்களுடைய தாய் தந்தையருக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் இரண்டாம் நாள் இந்த தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை தூக்கு கயிற்றுக்கு முத்தமிட்டு தந்தவன் தியாகி சர்குணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்னாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு எந்த விதமான விசாரணையும் இன்றி மறுநாளே தூக்கு மேடைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட தம்பிக்கோட்டையைச் சார்ந்த தியாகி சர்குணம் தூக்கு மேடை ஏறியதுக்கு அப்புறம் அவர் இறுதி பயணம் அல்லது இறுதி கடன் எங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படிங்கிற வரலாறு கூட இன்னும் தெரியாத வெளிச்சமாகத்தான் நமக்கு இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் நேதாஜியினுடைய வாழ்க்கை வாழ்வியலை உள்ளார்ந்து பார்க்கிறச்ச அவரோடு கைது செய்யப்பட்டு அனைவருமே மறுநாள் மார்ச் இரண்டாம் தேதி தூக்கு மேடை கேட்டப்பட்டவர்கள் இன்றும் தமிழகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த சிறைச்சாலையாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற புழல் சிறைச்சாலைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு புழல் சிலை அங்கே அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் முன்னாடி அந்த ரெட்டு ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புழல் ஏரியாவில் அன்னைக்கு இருந்த இடுகாட்டில் மொத்தமாக அவர்கள் அடக்கப்பட்டனர் என்பதுதான் வரலாற்றினுடைய வெளிச்சமாக இன்னைக்கு நாம் பார்க்குறோம் இந்த வீரர் தியாகி சர்குணம் இந்த தம்பிக்கோட்டை மண்ணை சார்ந்தவர் தம்பிக்கோட்டைக்குன்னு மிகப்பெரிய வீரம் நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வீரத்தினுடைய அடையாளமாக இந்தியாவினுடைய ஒற்றை சொல் ஒற்றை அடையாளம் ஜெய் ஹிந்த் அப்படிங்கிற வீர முழக்கத்தை முத முதல்ல வச்ச மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவனுடைய ரொம்ப அன்புக்கு பாத்தியமா இருந்தவர் தியாகி தம்பிக்கோட்டை சர்குணம் அவர்கள் அவரோடு தூக்கு மேடை ஏறியவர்களுள் இளையாங்குடியைச் சார்ந்த ஒரு இஸ்லாமியரும் பரங்கிப்பேட்டையைச் சார்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவரும் அடங்குவர் என்பதுதான்
மாவீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உயிரோட இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற வினாக்கள் இந்தியாவில் நெடுகாலமாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு வந்த செய்தி ஆனால் அவரோடு இறுதியாக பயணித்த அவரோடு இறுதியாக விமானத்தில் பயணம் செய்த அவருடைய தளபதிகளில் ஒருவர் தன்னுடைய ஆனந்த விகடன் கட்டுரைக்கு தந்த செய்தியில் இருந்து ஒன்றை நாம் உறுதியாக உணர முடிகின்றது நேதாஜி வானில் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது விமான விபத்துக்குள்ளாகி அந்த விமானம் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய தேகேகு அப்படிங்கிற இடத்துல நொறுங்கி விழுந்ததாகவும் அங்கு இன்னும் மிக சிறப்பாக ரங்கோஜி அப்படிங்கிற ஆலயத்தில் அவருடைய அஸ்தி பாதுகாக்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக பார்வையாளர்களால் இன்றளவும் பார்த்து வரக்கூடிய ஒரு நிலையில் நேதாஜியினுடைய அஸ்தி ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய தேகேகு அப்படிங்கிற இடத்துல ரங்கோஜி ஆலயத்தில் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதும் வரலாற்றில் நாம் பார்க்க வேண்டிய செய்தியாக இருக்கின்றது அந்த அஸ்தியை ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ரங்கோஜி ஆலயத்தில் மறைந்த இந்திய பிரதமர்கள் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களும் அவருடைய இளவல் மறைந்த இந்திய பிரதமர் நம்முடைய ராஜீவ்காந்தி அவர்களும் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு பார்வையாளர் புத்தகத்தில் கையொப்பம் இட்டிருக்கிறார்கள் என்ற குறிப்பும் அந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதுதான் வரலாற்றில் நாம் தேடி இருக்கின்ற மிக முக்கியமான வரலாறாக பார்க்கின்றோம் அடுத்த கட்டம் நேதாஜியினுடைய அஸ்தி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய புனித நிதிகளில் கரைக்க முடியாததுக்கு காரணம் என்ன இதுவும் வரலாற்றில் அடுத்து நாம் தேட வேண்டிய பகுதியாக பார்க்கின்றோம் அன்று நாம் போட்டுக் கொடுத்த அடிமை சாசன கையொப்பம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிற மாவீரன் இந்தியர்களிடம் கிடைத்தால் உயிரோடவோ பிணமாகவோ பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைப்போம் என்கின்று அன்று நாம் போட்டு தந்த அடிமை சாசன கையொப்பமும் அதுக்கு தடையாக இருக்குமோ என்ற அச்சம் நம்முள் இருக்கின்றது தேடி பார்க்கிறோம் இந்திய விடுதலையினுடைய இரு சிங்கங்கள் ஒருத்தர் காந்தி அகிம்சாவாதி மற்றொருவர் சுபாஷ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிற மாவீரன் இந்த இருவருக்குமான தேடலில் காந்தியை கொண்டாடுகின்ற அளவிற்கு நேதாஜியை நாம் அறிந்ததில்லை அவருடைய வரலாற்றை படித்ததும் இல்லை என்பதுதான் வேடிக்கையான வேதனையான விஷயம் அந்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிற மாவீரன் இல்லை என்றால் இன்று நாம் சுகித்து கொண்டிருக்கும் சுதந்திரம் கேள்விக்குறியாக இருந்திருக்கும் என்பதுதான் உண்மையிலும் உண்மை ஆங்கிலேயர்கள் அகிம்சாவளிக்கு தந்ததை காட்டிலும் நேதாஜி வெளிநாடுகளில் சென்று பர்மா சிங்கப்பூர் மலேயா போன்ற நாடுகளிலெல்லாம் இங்கிருந்து பிழைப்புக்காக பொருள் தேடி சென்ற இந்தியர்களை ஒன்றிணைத்து அனைவரையும் கூட்டாக சேர்த்து இந்திய தேசிய இராணுவம் என்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பை பலப்படுத்தி ஆங்கிலேயர்களை போரில் புறமுதுகிட்டு ஓடை செய்த ஒரு மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இரண்டாம் உலக போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இலங் இங்கிலாந்திற்கு மிகப்பெரிய அடி இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியாவில் நேதாஜியினுடைய படை விடுதலைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அங்கே இரண்டாம் உலக போரில் இருந்து படைகளை இந்தியாவிற்கு திருப்பினால் இரண்டாம் உலக போரில் நாம் தோற்க நேர்கிட நேரிடலாம் ஆக இந்தியாவில் நாம் சுதந்திரம் கொடுப்பதுபோல் கொடுத்துவிட்டு இங்கிருக்கும் படைகளையும் அங்கே சென்று கொன்று சென்று விடலாம் என்பதுதான் ஆங்கிலேயர்களுடைய யுக்தியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆக இந்திய விடுதலையினுடைய மிகச்சிறந்த போராட்டத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்த மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரோடு இணைந்து இந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வீரம் விளைந்த இந்த தம்பிக்கோட்டை மண்ணின் ஒரு மாபெரும் தியாகியாக வீரர் தியாகி சர்குணம் அவர்களுடைய வரலாறும் நம் நேயர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை நாம் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வரலாற்றில் மற்றும் ஒரு சுவராசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்டா இந்த சர்குணம் அவர்கள் சிங்கப்பூரில் பணியாற்றுறப்ப அவரோடு பணியில் இருந்த அவரோடு பணி செய்து கொண்டிருந்த சக ஊழியர்கள் நம்மோடு வேலை செய்த ஒருவர் நம் நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக தூக்கு கயிற்று முத்தமிட்டு வீரமரணம் அடைந்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிற செய்தி எறிந்து அவர்கள் அனைவரும் சேர்த்து ஒரு தொகையை வசூலித்து அந்த தொகையை இந்த தம்பிக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய தியாகி சொர்க்குணம் அவர்களுடைய தாயார் நரகத்தார் அவர்களுடைய கையில் வந்து கிடைக்கிது அந்தம்மா ஒரு வீரனை ஒரு மாவீரனை ஒரு தியாகியை பெற்றெடுத்த தாய் அந்தம்மா நேர அன்னைக்கு மைனராக இருந்த ராமசாமி இங்கே பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தவர்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க என்னுடைய மகன் என்னுடைய வீர புதல்வன் வீரமரணம் அடைஞ்சிட்டான் ஆனால் அவனுடைய புகழ் ஆண்டாண்டுகள் தொடர்ச்சியாக நிலைச்சி நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந் நண்பர்கள் வாயிலாக வந்த அந்த வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பணத்தை தம்பிக்கோட்டையில் இன்று நாம் நிற்கின்ற இந்த கல்வி சாலை அமைவதற்கு அந்த தாயினுடைய தியாகம் மிகப்பெரியது வந்த பணத்தை கொண்டு போய் அன்னைக்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இந்த தம்பிக்கோட்டையினுடைய மைனராக இருந்த திரு ராமசாமி அவர்கள்ட்ட கொடுத்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இரண்டு வகுப்பறைகளை கொண்ட ஒரு வகுப்பறையை கட்டித்தந்து தியாகி சர்குணத்தினுடைய புகழ் தியாகி சர்குணத்தினுடைய தியாகம் இன்றளவும் நிலைத்து நிற்பதற்கு அடிநாதமாக விளங்கியது அந்த தாயாரினுடைய பெருமை ராமசாமி 
நரகத்தார அம்மையாரினுடைய மிகச்சிறந்த வீரமகனாக தேசத்தினுடைய விடுதலை மகனாக அவதரித்தவர்தான் தஞ்சை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வீரம் விளைகின்ற இந்த தம்பிக்கோட்டையைச் சார்ந்த தியாகி சர்குணம் அவர்களுடைய வீரம் போற்றத்தக்கது என்பதையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது தியாகி சர்குணம் அவர்களுடைய வீர மரணம் தேசத்தினுடைய விடுதலைக்கு வித்திட்டது அவர் தாயாரியினுடைய அன்பு இன்ற கல்வி நிறுவனம் உயர்ந்து ஓங்குவதற்கு அடிகோலியது பெரியவர் அன்றைய மைனர் ராமசாமி அவர்களுடைய கண்ணியமும் இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தியாகி சர்குணம் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரியினுடைய கல்வி பணியும் பாராட்டிற்குரியது அந்த வகையில் இந்த ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியாக இருந்த இந்த தம்பிக்கோட்டை வடைகாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளி அவருடைய இளவல் அவருடைய சகோதரர் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களால் அவருடைய குடும்பத்தாரிடம் நிதி திரட்டப்பட்டு அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய அந்த தொகை முழுவதும் அந்த குடும்பத்தாரால் செலுத்தப்பட்டு இன்று மிகச்சிறந்த மேல்நிலை பள்ளியாக மிளிரி கொண்டிருக்கிறது என்றால் தியாகி சொர்குணம் அவர் சார்ந்த குடும்பம் அனைவருக்குமான அந்த நாட்டின் மீது கொன்ற அந்த பற்று இன்றளவும் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிய மறுக்கவில்லை தேசம் போகிற போக்கை பார்த்தால் நம் பிறந்தநாள் உடையே தேசிய உடையாகிவிடும் போல் இருக்கின்றது என்ற கவிஞனுடைய கவலைக்கு மாற்றாக தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக தங்கள் இன்னுயிரை நீத்திருக்கக்கூடிய தியாகிகளினுடைய வரலாறைத்தான் பழைய சட்ட நேயர்களுக்கு நாம் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அன்றைய தினம் இந்த தம்பிக்கோட்டையினுடைய மைனராக இருந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராமசாமி அவர்களிடம் அந்த தாயார் கொண்டு வந்து தந்த அந்த பணம் இன்று பள்ளிக்கூடமாக ஏழை மாணவர்கள் பயிலக்கூடிய கல்வி நிறுவனமாக மிகவும் சிறப்பான முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் நாம் விடுதலை போராட்ட வீரர்களை காட்டிலும் அந்த விடுதலை போராட்ட வீரர்களை அந்த தியாகிகளை உருவாக்கிய அந்த தாய் தந்தையரினுடைய புகழையும் சேர்த்து ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நம் பழைய சட்டையினுடைய விருப்பமாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் அன்று ராமசாமி மைனராக இருந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்து அந்த பெரியவர் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நிர்மாணித்து கட்டித்தந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த பள்ளிக்கூடம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றார் ஒரு வம்சாவளியினுடைய தோற்றம் இன்று நம் பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத்தினுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருமுறை விளங்கிய என்ஆர் மரியாதைக்குரிய என்ஆர் ரங்கராஜன் அவர்களுடைய தந்தையார்தான் ராமசாமி அவர்கள் என்பதையும் இங்கே வரலாற்றினுடைய மிச்சமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய கால சூழலில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றொரு புறம் தம்பிக்கோட்டையின் தியாகி சர்குணம் இருவருக்குமான தொடர்பு ஜாதி மத பேதங்களை கடந்து தேசத்தினுடைய விடுதலையை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்ட அந்த வீர திருமகனினுடைய புகழ் நிலைக்க வேண்டும் நம் பழைய சட்ட நேயர்களுக்கும் அந்த புகழை பரப்புகின்றோம் என்பதில் பெருமையடைகின்றேன் நன்றி